ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் டு நியூடியூப் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி கேசிடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷன் பேப்பர் சீரீஸ் இல்லை நான் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி கேசிடி பயாலஜி பேப்பர்னா சால்வ் மாடா இதீனி ஈகாகலே நான் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி பேப்பர்து மூர் பார்ட்ஸ்களை அப்லோட் மாடிதீனி இது கொனைய பார்ட் இது ஸோ இதில் நான் கொஷன் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் இந்த சிக்ஸ்டி தனக்கு டிஸ்கஸ் மாடா இதீனி ஸோ ஈ டென் கொஷன்ஸ் ஏனே இது பாழ இம்பார்ட்டன்ட் இது தயவிட்டு நீவு ஈ வீடியோவன் கொனைய தனக்க நோடி ஈ சானல்கு நீ இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் ஆகல தயவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் மாடி Question number 51. The shape of the pyramids reflects the growth status of the population. Identify the type of age pyramid represented below for human population. So, one the age pyramid the diagram is called. This diagram is called the age pyramid. Actually, age pyramid is called the age pyramid. Expanding, stable, declining. So, this diagram is called the declining age pyramid. So, the age pyramid is called the concept of neat examination. So, you have to take all the three types of age pyramid. So, I will explain one thing. Expanding. So, normally, the age pyramid is called the three types of age pyramid. One is pre-reproductive individuals, one is reproductive individuals, and one is post-reproductive individuals. These three individuals are normally called the population. Particularly, the human population. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಿನವರು ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಿನವರು ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ನವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋಲ್ಲ ಅತಿ ಕಡಿಮೆನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೂರು ಇದೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ನೋಡೋಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಯಾವುದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ವಲ್ಫ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಫ್ರಾಗ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇಕ್ಟಿಯೋಫಿಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಸ್ನೇಕ್ ಸ್ನೋ ಸ್ನೇಕನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಈಗಲ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟರ್ಷರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫ್ರಾಕ್ Question number 53. The organisms which invade a bare area to initiate an ecological succession are known as. So, I have told you in this video session. Keystone species, Allah. Climatic species, Allah. Endemic species, Allah. Pioneer species, how do? So, pioneer species, the species, one particular organism, is the first time one particular place. There is no other organisms. There is no other plant species. There is no other species. There is no other population. There is no other species. 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 So, we call this species as a pioneer species. I will tell you the definition. Species occupy or invade the bare area and expand its population. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪ
ಮತ್ತು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆದರೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಝೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೋಡೋಣ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಹೌದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ತೆಗೆದಿರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಅದು ಇಳಿದಿದೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಹೌದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಹೌದು ಈ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಕ್ಯುಮ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಆವಿ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಲೇಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡುವ ನೋಡೋಣ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಝೋನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಝೋನನ್ನು ನಾವು ಓ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓ ತ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೋಲೆಟ್ ಬಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸನ್ ಅಥವಾ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೋಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಲ್ಲ ಇದೊಂಥರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ನಿಯ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೋಲೆಟ್ ಬಿ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೋಲೆಟ್ ಬಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಝೋನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕರಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕ್ಲಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಗ್ನ್ಯಾತ ಸೊ ಆಗ್ನ್ಯಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇರ್ಸ್ ಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾತೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜ್ಞಾತೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರ್ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೀಸಿಸ್ ಫಿಶಸ್ ಸೊ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ತಿಸ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟಿಕ್ತಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಬೇರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಟೆಟ್ರಪೋಡ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪಿ ಆಗ್ನ್ಯಾತ ಕ್ಯೂ ಜ್ಞಾತೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆರ್ ಪೀಸಿಸ್ ಎಸ್ ಟೆಟ್ರಪೋಡ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಐ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಲಿಸಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಲಿಲಿಸಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಟೆಪಲ್ ಅದು ಸೊ ಐ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೆಪಲ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೂನ್ ಟು ಹೀಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ ಫೌಂಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೋಗುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬುಲಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೋನೋಕಾಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಲಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಟರ್ಜಿಟಿಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಎಂಟೈರ್ ಲೀಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುತ್ತಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಲಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮುಗೀತು ನಂತರ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್